ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಹಿಡಿಯಿತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅದೊಂದು ದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಬನ್ನಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ಎಚ್ ಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮೆತುಸೆಲ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆತುಸೆಲ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆತುಸೆಲ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದನು ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಅಮೆರಿಕದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಗರದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಆದರೆ ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಸ್ಸು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಪ್ಪರ್ಕೋಸ್ ಎನ್ನುವ ಉಪಗ್ರಹದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿನಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ನೋಡಲು ತಿಳಿ ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿವೆ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆದರೆ ಇದರ ಹೊಳಪು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್
ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷತ್ರದ ಕುರಿತು ಮರಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಭ್ರಂಶ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿಫಲ